ব্লগে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন সুস্থ আছেন আর আমরাও খুব ভালো আছি আর আজকে আমাদের রোমে দ্বিতীয় দিন আর ইটালিতে চতুর্থ দিন আর ঘড়িতে এখন সকাল সোয়াটটা মতো বাজে আর যেহেতু রোমে আমরা বিএনবিতে ছিলাম তাই ব্রেকফাস্ট তো ইনক্লুড করাই ছিল তবে ব্রেকফাস্ট ওনারা রুমে সার্ভ করে দিয়ে গিয়েছে আগের দিন রাতে একটা খাওয়ারের চার্ট ধরিয়ে দিয়ে যায় সেখানে আমরা কি কি খাবো সেগুলো টিক মেরে ওনাদেরকে আগের দিন রাতেই দিয়ে দিতে হয় আর টাইমটাও বলে দিতে হয় কখন আমরা ব্রেকফাস্ট নেব তো আটটা বলেছিলাম একদম ডট আটটার মধ্যেই ওনারা দিয়ে গিয়েছে রেডি হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি রোম শহরটা ঘুরে দেখার জন্য আর এখন সকাল দশটা মতো বাজে তো আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি আজকে আমাদের কলোসিয়ামে যাওয়ার কথা রয়েছে এছাড়াও আমরা রোমের আশেপাশে সিটি সেন্টার এসব ঘুরে দেখবো আরো অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস রয়েছে সেগুলোও দেখবো তো বাইরে এখন গরম তিরিশ ডিগ্রির মতো রয়েছে বেশ গরমই রয়েছে আর আজকে আমাদের কলসি আমি কখন যাব তিনটে প্রথমে তিন ঘন্টার ট্যুর ছিল আর এখনো হচ্ছে আড়াই ঘন্টার জায়গা আধা ঘন্টা তো সেটাই আর কি করবো এখন যেতেই হবে ঠিক আছে ঘুরেও আসবো হ্যাঁ তাই বলে টিকিটটা তো আর ক্যান্সেল আর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আগে হচ্ছে ক্যান্সেল করা যায় কিন্তু আমরা যখন দেখলাম তখন চব্বিশ ঘন্টা হয়ে গিয়েছে তাই ক্যান্সেল তো হতো না অ্যাটলিস্ট মানে কেউ তো দেখতাম আমরা এখন এসেছি স্প্যানিশ স্টেপে এই জায়গাটা ভীষণ ফেমাস নাকি একটা টুরিস্ট স্পট এখানে অনেক সিঁড়ি রয়েছে তবে সিঁড়িগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে উঠে গেলে একটা চার্চ পাবেন আর এটার 
স্প্যানিশ স্টেপটা এত ফেমাস কেন কারণ এটা নাকি ইউরোপের সব থেকে চওড়া সিঁড়ি সাধারণত ইউরোপে খুব সরু সরু সিঁড়ি থাকে এই প্রথম এত চড়া চড়া সিঁড়ি কিন্তু ইটালির রোমের মধ্যে এটার নাম স্প্যানিশ স্টেপ কেন ইটালি ইটালিয়ান স্টেপ বা ইটালি স্টেপ কিছু হতে পারতো কারণ এখানে আগে স্প্যানিশ অ্যাম্বাসি ছিল হ্যাঁ এই জন্য এটা নাম হচ্ছে স্প্যানিশ স্টেপ আর এই জায়গাটা মানে এই সিঁড়ি ছিঁড়ি এগুলো সব তৈরি করা হচ্ছে ফ্রেন্সরা তো সব মানে মিলিয়ে মিশে ইটালিতে তৈরি করে ফ্রেন্সরা আর হচ্ছে নাম হচ্ছে স্প্যানিশ স্টেপ তো ঠিকঠাক মোটামুটি একটু সময় কাটানোর জন্য এটা ঠিকঠাক জায়গা নিচে একটা সুন্দর ফাউন্টেনও রয়েছে কিন্তু আমরা কি নিচে যাবো না এখান থেকে বেরিয়ে যাব বুঝতে পারতাম না পরে বুঝেছি যেখানে এরকম ভাবে সাইনবোর্ড গুলো লাগানো থাকবে সেখানেই বুঝে নিতে হবে এটা বাস স্টপ তো যাই হোক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরেও বাস যখন এলো না মানে দিনের বেলা ইটালিতে হয়তো সঠিক সময় বাস আসে না যতটা না রাতের বেলা চলে আসে তো আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা হেঁটে হেঁটে এরপরে সিটি সেন্টারের দিকে যাব তো যাওয়ার পথে কি সুন্দর সুন্দর ঘোড়ার গাড়িগুলো করেছিল এই ঘোড়ার গাড়ি করেও এই শহরটা ঘুরে দেখা যায় তো এখন আমরা যাচ্ছি প্যান্থিয়ানের দিকে যাওয়ার পথে আজকে আমি টুপিটা আনতে ভুলে গিয়েছিলাম আর তাছাড়াও আমার একটা ওই রোমা লেখা রোমেন লেখা এটা টুপি কেনার শখ ছিল তো সেটা কিনে নিলাম যাওয়ার পথে তো এখন আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি প্যান্থিয়ানের সামনে এটাও ফেমাস একটা ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশান এখানে টিকিট কেটে ভেতরেও ঢোকা যায় মনে হয় এক একজনের দশ ইউরো করে টিকিটের মূল্য তবে আমরা এটা টিকিট কাটিনি এবং ভেতরে ঢোকারও তেমন ইচ্ছে ছিল না কারণ ওদিকে না কলসিয়াম এবং তার আশেপাশেটা ঘোরার জন্য অনেকটা সময় লাগবে তো তো সাথে করে অনেকটা এনার্জি রাখতে হবে তাই প্যান্থিয়ামটা অনেকের মতোই বাইরে থেকে দেখেই আমরা বেরিয়ে যাব আর মাথার ওপরে সূর্যটা জল জল করছে দেখতে কিন্তু অসাধারণ লাগছিল তাই না ঘুরে চলে যাই তবে সত্যি বলতে এখানে দেখার কিছু নেই না আসলেও পারতাম তো এখন আমরা কলসিয়ামের সামনে একটা রেস্টুরেন্ট রয়েছে সেখানে বসে আছি আমাদের এখন দুটো দুটো মতো বাজে দুটো তিনটের সময় আমরা কলসিয়ামের ভেতরে যাব তো এক ঘন্টা হাতে সময় রয়েছে তাই ভাবলাম ইটালিতে যখন এসেছি ইটালি তো খাওয়া দাওয়ার জন্য ভীষণ ফেমাস আর মেনলি রোমে পাস্তা স্প্যাগেটি এইসব ভীষণ ফেমাস স্প্যাগেটি অর্ডার করেছি জন্য এখন খিদেও পেয়ে গেছে তো খাওয়া খাবার আমরা অর্ডার করে দিয়েছি এখন শুধু অপেক্ষা করছি কখন টেবিলের সামনে আসবে আমার কাছে যেটাই এখানকার স্প্যাগেটি সেটাই হচ্ছে নুডলস তো যাই হোক মিট বলগুলোর মধ্যে এত রকমের মিট ছিল আমার খেতে মোটামুটি লেগেছিল রোহনের এতই ভালো লেগেছিল তো আমি ওকেই সব মিট বলগুলো খেতে বললাম আমি শুধু এই টমেটো সস দিয়ে মাখা স্প্যাগেটিগুলোই খেলাম আর একটা জিনিস দেখেছি এখানে এত পরিমাণে টমেটো সস দিয়ে দেয় যে খাওয়ার সময় না খানিকটা বেশ টক টক লাগে সেটা পিজার ক্ষেত্রেও লেগেছিল খাওয়া দাওয়ার পরে এখন গাছতলায় রেস্ট নিচ্ছি মানে অপেক্ষা করছি আর দশ মিনিট আছে আমাদের আর আয়ের মধ্যে আমি একটা ছাতা কিনেছি না লাগবে না আর এখানে অনেক বাংলাদেশের লোকেরা দিকে ডিগ্রি করে তো কিন্তু একটা ছাতা কিনলাম সুন্দর থেকে দোকানে প্রচুর দাম এনাদের কাছ থেকে একটু কম দামে পাওয়া যায় আমি তো টুপিটাও আগে কিনে ফেললাম নালে এনাদের কাছ থেকে কেনা যেত
এই যে সামনে যিনি সাদা টুপি পরে রয়েছে তিনি হলো আমাদের গাইড আর সাথে অনেকজন মেম্বার আমরা রয়েছি তো প্রথমে রোমের অলি গলি দিয়ে যেতে যেতে আমরা যাব কলসিয়ামের আগে যাব ঠিক পাশেই অবস্থিত রোমান ফোরামে এখানে ঢোকার জন্য আলাদা করে টিকিট লাগে তো এই জায়গাটাকে ঘুরে নিয়ে তারপরে আমরা যাব কলসিয়ামে টোটাল আড়াই ঘন্টার ট্রিপ রয়েছে তো গাইড আমাদেরকে দেখাচ্ছিল আগে এই জায়গাটা কত সুন্দর ছিল আর এখন তো দেখতেই পাচ্ছেন সবটাই ধ্বংসস্তূপে তৈরি হয়েছে এখানে আগে সুন্দর সুন্দর কিছু টেম্পেল ছিল এছাড়া রাজা মহারাজাদের সব বিজয় মিছিল এখানে হতো বাজার বসত মানে বলতে পারেন একটা রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আর আগে নাকি এই জায়গাটাকে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ধরা হতো আর এখান থেকেই নানান রকমের রেডিয়াস মাপা হতো তো যাই হোক গাইড আমাদের এখানে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে অনেক কিছু বোঝালো এরপরে আমাদেরকে নিয়ে যাবে প্যালেটাইন হিলের দিকে ওই যে দেখুন ওপরে কত লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে এখন আমরা নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছি তো আর কিছুক্ষণ পরে ওদিকটাতেই যাব অনেকটা সিঁড়ির রাস্তা রয়েছে কিছু পাহাড়ি রাস্তা রয়েছে তো চলুন এক এক করে ওপরে উঠতে থাকি এতক্ষণ তো নিচে ছিলাম এখন আমরা ওপরে এসে গেছি অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে রোদের মধ্যে এখান থেকে পুরো এতক্ষণ যেগুলো নিচ থেকে দেখলাম এখান থেকে পুরোটা ওপর থেকে দেখা যায় খুব সুন্দর লাগে আর দূরে দূরে না খুব দূরে না একটু কাছেই কলসিয়ামও দেখা যায় তো দুটো পয়েন্ট আমাদের হয়ে গেল ঘোরা এখন আমরা যাবো কলসিয়ামের দিকে তো গাইড আমাদেরকে দশ মিনিট একা ছেড়ে দিয়েছে বলছে ফটো তোলার জন্য নিজের নিজে ঘোরার জন্য এই জায়গাটা তো সেটাই আমরা করছিলাম তো দশ মিনিট আমাদের যে সময় দিয়েছিল সেটা পেরিয়ে গিয়েছে অবশ্য তার আগেই আমাদের হয়ে গিয়েছিল সব কিছু দেখা তাহলে এখন চলুন এই সারি সারি লেবু গাছগুলো নিচ দিয়ে হেঁটে হেঁটে আবার নিচে যাই তবে যেদিক দিয়ে এসেছিলাম সেদিক দিয়ে না গিয়ে একটুখানি অন্য দিক দিয়ে আমরা নিচে নেমেছি তো সেখানটাও আরও সুন্দর সুন্দর কিছু দৃশ্য দেখতে পেলাম আর এখন আমরা চলে এসেছি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম কলসিয়ামের সামনে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ভেতরে ঢুকবো এখন লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি এই কিছুক্ষণ আগে যেখানে ঘুরলাম রোমান এমপাওয়ার আর এই কলসিয়াম সব মিলিয়ে দুটো টিকিটের দাম এক একজনের আঠেরো ইউরো করে খুবই কম বলতে গেলে তবে এখানে টিকিট পাওয়াটাই ভীষণ চাপের ব্যাপার আমরা তো একদমই টিকিট পাইনি মানে এক মাস আগে থেকেই দেখায় সব টিকিট সোল্ড আউট তাই আমরা গেটে ওর গাইড থেকে অনেকটা বেশি দিয়ে মানে এক একজনের নব্বই ইউরো করে টিকিট কেটেছিলাম একটু তো গায়ে লাগছিল ঠিকই তবে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম এত বিখ্যাত একটা জায়গা এখানে ধর আমরা বারবার আসার সুযোগ পাবো না তাই বেশি দাম দিয়ে টিকিটটা কেটে ফেলেছি এছাড়াও গাইড রয়েছে অনেক অজানা ইতিহাস সম্পর্কে আমরা জানতেও পারব তো চলুন এখন তাহলে কলসিয়ামের ভেতরটা ঘুরে দেখি কলসিয়াম বহু 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 প্রাচীনকালে এটা ছিল এক অ্যাম্পি থিয়েটার মানুষের মনোরঞ্জনের জায়গা আমরা যেমন আমাদের নিজেদেরকে মনোরঞ্জন করতে থিয়েটারে যাই সিনেমা দেখি তেমনি মানুষজন এখানে আসত আর এটা ছিল একদম বিনামূল্যে মনোরঞ্জনের জায়গা তবে এটা জানলে বেশ খারাপ লাগবে যে সেকালের মানুষরা নিজেদের এন্টারটেনমেন্ট করত অন্য মানুষের মৃত্যু দেখে হ্যাঁ এখানে যে ওই সাদা রঙের যে ফ্লোরটা দেখতে পাচ্ছেন ওটা হলো এরিনা মানে একটা মঞ্চ ছিল সেখানেই মানুষের সাথে মানুষের বা মানুষের সাথে জীব জন্তুর যুদ্ধ করা হতো জীব জন্তুর মধ্যে বাঘ ভাল্লুক কুমির সিংহ এইসব রয়েছিল আর এখানে হাজার হাজার মানুষ বললে ভুল হবে বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের এখানে মৃত্যু ঘটেছে আর খেলায় তো হার জিত থাকেই আর এই গ্ল্যাডিয়েটারদের যুদ্ধে কে জিতল কে হারলো কার পারফরমেন্স কেমন ছিল সেটা খেলার শেষে এই থামস আপ থামস ডাউন আর এই লাস্ট সাইনটা দিয়ে বুঝিয়ে দিত যে গ্ল্যাডিয়েটার এই যুদ্ধে বিজয়ী হতেন তাকে অনেক অনেক পুরস্কার দেওয়া হতো আর বাকি দুজন মানে যাদের পারফরমেন্স খুব মাঝারি টাইপের থাকতো তাদেরকে একটু কম কষ্ট দিয়ে মারা হতো আর যারা খুবই খারাপ খেলতেন তাদেরকে নিশংসভাবে হত্যা করা হতো সত্যি বলতে গাইড যখন এইসব আমাদেরকে বর্ণনা করছিল আমার তো একদম গায়ের লোম খাড়া দিয়ে উঠছিল ভাবছিলাম সে যুগে কতই না কষ্ট করে মানুষজন বেঁচে থাকতো আর এই কলসিয়ামটা যেমন দেখছেন এখন অর্ধেকটা ভাঙা রয়েছে আগাগোড়া এরকম ছিল না একদম সুন্দর গোল রাউন্ড করা ছিল 
ঠিক এখন যেমন দেখতে পাচ্ছেন ওরকম ছিল তবে এই স্ট্রাকচারটা খারাপ হয়ে যাওয়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে এই যে দেখুন এর ভেতরে অনেক অনেক হোল দেখতে পাচ্ছেন এককালে এই হোলগুলোর মধ্যে বিশাল বড় বড় লোহার রড লাগানো ছিল তো কোনো এক সময় রোমান সাম্রাজ্যের কোনো এক রাজা এই গর্তগুলো থেকে রডগুলো খুলে নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় কিছু বানিয়েছিল যার ফলে এর ভিত অনেকটাই নড়বড়ে হয়ে যায় আর এখানে তো এক সময় বিশাল বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটে আর তারপরে হয় ভূমিকম্প যার ফলে এখন কলোসিয়ামটা এইভাবে অর্ধেকটা ভেঙে গিয়েছিল তো আমাদের কিন্তু এর মধ্যে গাইড ট্যুর শেষও হয়ে গিয়েছে গাইড আমাদেরকে ভেতরে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে বলেছে যতক্ষণ ইচ্ছা এখানে আমরা থাকতে পারি তারপরে নিজেরাই বেরিয়ে যাব তো এখন আমরা কলোসিয়ামের একদম ওপর তলায় রয়েছি আর এখানে একটা কথা মনে হলো যখন খেলাটা এখানে হতো আমাদের কি হয় সাধারণত ভিআইপি সিটগুলো ওপর দিকে হয় নিচের দিকের সিটগুলো টিকিটের দাম কম থাকে কিন্তু এখানে যখন খেলাগুলো হতো রাজা মহারাজারা সব নিচের দিকে বসতো তার উপরে বসতো বড় লোকেরা মানে কোনো সমস্যা হলে পালাতে যেন সুবিধা হয় আর সবার ওপরে বসত গরিব মানুষেরা আর একদম যে নিচের ধ্বংসস্তূপগুলো দেখছেন তখন এগুলো কিছু ছিল না মানে কলোসিয়াম যখন তৈরি হয় তখন এগুলোর আবিষ্কার হয়নি হয়তো ভূমিকম্পের পরে এগুলোকে উদ্ধার করা গিয়েছে আর তখন নাকি এখানে প্রচুর মানুষের কঙ্কাল ঠঙ্কাল এইসব পাওয়া গিয়েছিল তো নিচের ফ্লোরে শুধুমাত্র গাইডের সাথেই যাওয়া সম্ভব তো আমরা যে আগে ভুল করে একটা টিকিটটি মাত্র কেটেছিলাম সেখানে এই নিচের ফ্লোরে গাইডের সাথে যাওয়ার কথা ছিল তো এবার তো আর হলো না তাই ওপর থেকেই আমরা দেখে নিলাম আর এখন ওটাই দেখছিলাম বসে বসে যে কলোসিয়ামের ইটগুলোর গায়ে ট্যুরিস্টরা এসে নিজেদের নাম ঠাম খোদাই করে গিয়েছে কারণ একটা ইটের মধ্যে বেবি লেখা ছিল বেবি নিশ্চয়ই রোমান্ডা লেখবে না তবে এখানে যে ভূমিকম্প হয় তখন কলোসিয়ামের অনেক জায়গাটা ভেঙে পড়েছিল তো তখন সেই সব ইটগুলো নিয়ে নাকি পোপেরা নাকি ভ্যাটিক্যান সিটি তৈরি করার কাজেও লাগিয়েছিল এছাড়া অন্যান্য লোকেরা ঘরবাড়ি তৈরির কাজেও নাকি এখানকার ইটগুলো ব্যবহার করেছে তো চলুন এখন তাহলে নিচের ফ্লোরে যাই আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলেই মনে হয় রোমান সাম্রাজ্যের কোনো রাজাদের ভূত রোহনের ভিতর ঢুকে পড়বে অলরেডি এই ছাতাটাকেও তরোয়াল ভাবতে শুরু করেছে তো কলোসিয়াম ঘুরে ঠুরে এখন আমরা বেরিয়ে পড়লাম আর আগে তো কলোসিয়ামে যখন খেলা চলতো তখন এদিকে দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর গেট রয়েছে আর সব গেটের নাম্বার রয়েছে আর সব গেট দিয়ে লোকজন প্রবেশ করতে পারত তবে আমরা এখন যে গেট দিয়ে বেরোলাম তার সামনেই দেখুন এই জায়গাটাতে প্রচুর স্টিকার রয়েছে ওই যে গাইড ট্যুরের স্টিকারগুলো বিভিন্ন গাইড ট্যুরে বিভিন্ন রঙের স্টিকার তো আমাদেরটা পিঙ্ক ছিল তো ভাবলাম আমরাও এখানে আমাদের স্টিকারটা লাগিয়ে দিয়ে তারপরে বেরিয়ে পড়ি আর এতক্ষণ তো দিনের বেলা কলোসিয়ামকে বাইরে থেকে এবং ভেতর থেকে দেখতে কেমন লাগে সেটা দেখালাম এখন চলুন রাতের বেলা ভেতরটা দেখানো তো সম্ভব নয় কারণ এটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাই বাইরেটাই দেখাই তবে হ্যাঁ রাতের বেলাও একটা এই কলোসিয়াম ট্যুর রয়েছে তবে সেটা শুধুমাত্র গাইডের সাথে গেলেই দেখা সম্ভব রয়েছে আর গরমকালে মোটামুটি ছটা সাড়ে ছটা অবধি এই কলোসিয়াম খোলা থাকে এবং শীতকালে ওই প্রায় বিকেল সাড়ে তিনটে চারটের দিকেই নাকি বন্ধ হয়ে যায় আর রাতের বেলাও এখানে বেশ ভালো ভিড় থাকে এখানে বসারও একটা সুন্দর জায়গা রয়েছে এছাড়াও এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম ওয়েডিং ফটোশুটও চলছিল তো চলুন এইসব দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করি সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে নতুন একটি ব্লগে ততক্ষণের জন্য বাই বাই